ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഗോതമ്പ് നുറുക്ക് വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഹൽവയുടെ റെസിപ്പിയാണിത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വായിലിട്ടാൽ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൽവയാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഹൽവ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കപ്പ് നുറുക്ക് ഗോതമ്പാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് ഒരു കപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് പാത്രത്തിലേക്കുള്ള ഹൽവ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് ഗോതമ്പ് നുറുക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊരു മൂന്നോ നാലോ പ്രാവശ്യമൊക്കെ കഴുകിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് കുതിരാൻ ആവശ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ഗോതമ്പ് നുറുക്ക് മുങ്ങാൻ പാകത്തിലുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു നാലോ അഞ്ച് മണിക്കൂറൊക്കെ മാറ്റി വെക്കാം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് കുതിർത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വന്നാലേ ഇത് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഗോതമ്പ് നുറുക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊരു അഞ്ച് മണിക്കൂറോളം കുതിരാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇത് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് അരക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളം തന്നെയാണ് കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ ഇത് ഗോതമ്പ് നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷമാണ് ഇതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചത് നല്ല വെള്ളമായിരുന്നു ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഗോതമ്പിൻ്റെ ലെവലിൽ ഈ ഒരു പാകത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എന്നാലേ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഞാനിതൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഗോതമ്പ് അരച്ചെടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതൊരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് കട്ടിയിലാണെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ആ ഗോതമ്പിലുള്ള പാല് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗോതമ്പിലുള്ള പാല് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ ഇതിൽ പൊട്ടും പാലില്ല വെറും ഗോതമ്പിൻ്റെ ചണ്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് കളയാം ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇനി ഈ ചണ്ടി കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഗോതമ്പ് നുറുക്കും കൂടെ ഇതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് അരച്ചിട്ട് അരിച്ച് പാലെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് ഗോതമ്പിന് പാലൊക്കെ അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളിത് വലിയ അരിപ്പയിലൂടെയാണ് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ ജ്യൂസൊക്കെ അരിച്ചെടുക്കുന്ന അരിപ്പയിലൂടെയാണ് അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ചെറുതായിട്ട് ഗോതമ്പിൻ്റെ തരികളൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു ചെറിയ അരിപ്പയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് ചായയൊക്കെ അരിച്ചെടുക്കുന്ന അരിപ്പയാണിത് അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തരികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോന്നോളും ഇതാ ഇത്രയും ചണ്ടി പിന്നെയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിത് മുഴുവനായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മുഴുവനായിട്ട് അരിച്ചെടുത്ത ശേഷം പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്കൊരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം രണ്ടോ മൂന്നോ കപ്പ് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ അനക്കാതെ വെക്കണം ഈ വെള്ളമൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഊറി വരണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം മുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മാവ് അടിയിലും ആയിട്ട് വരും ആ ഒരു സമയത്ത് വേണം നമുക്കിത് എടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്കിനിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ശർക്കര ഒന്ന് ഒരുക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ ഞാനിവിടെ ഒരു പത്തച്ച ശർക്കരയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരുക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അളവ് കറക്റ്റ് മധുരമാണ് കേട്ടോ പത്തച്ച ശർക്കര ഈ ഒരു അളവ് ഗോതമ്പ് മാവിലേക്ക് കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് കളറിലുള്ള ശർക്കരയൊക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് എടുക്കാം കേട്ടോ എന്നാലും ഹൽവയ്ക്ക് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടുള്ളൂ എനിക്കിപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു കളറിലുള്ള ശർക്കരയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വേറെ ഞാൻ കളറൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതാ നന്നായിട്ട് ഇതാ ശർക്കര ഇവിടെ ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗോതമ
ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാലാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഇടത്തരം വലിപ്പുള്ള തേങ്ങേൻ്റെ മുഴുവൻ പാലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊരു മൂന്ന് കപ്പാണ് ഉള്ളത് മൂന്ന് കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലാതെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരുക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ശർക്കര മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് അരിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നില്ല ഇത് ചൂടുണ്ടായതുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഹൽവയുടെ മിക്സ് ചൂടായതിന് ശേഷം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയം തന്നെ ഹൽവ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട പാത്രം കൂടെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കാം ഹൽവ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട പാത്രത്തിൽ അല്പം നെയ്യാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഹൽവേൻ്റെ മിക്സ് അടുപ്പത്ത് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വൈറ്റ് എള്ള് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കാഷ്യൂ നട്ടും കൂടെ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് വെച്ച് കൊടുക്കാം കാഷ്യൂ നട്ടോ ബദാമോ ഏതാ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ കത്തിച്ചിട്ട് ഹൽവയുടെ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കൈ ഇടക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചാൽ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് കട്ടയായിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ശർക്കര ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ കൈയെടുക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പം നമ്മളത് ചൂടായതിന് ശേഷം ഇളക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ആറ് മിനിറ്റ് ആയിട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതാ ഇതുപോലെ തിക്കായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തിക്കാകുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊരു കട്ടയായിട്ടൊക്കെ വരുന്ന പോലെ തോന്നും കേട്ടോ പക്ഷേ അത് കുഴപ്പമില്ല അത് പിന്നെ എല്ലാതും കൂടെ ഒന്ന് തിക്കായിട്ട് വരുമ്പോൾ റെഡി ആയിക്കോളും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കൈയെടുക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അടുത്ത് തന്നെ നെയ്യ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരുപാട് നെയ്യൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് നെയ്യ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും നമുക്ക് ഇത്രയും വേണ്ട അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമുക്ക് പാകത്തിന് ആവശ്യത്തിനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര ടീസ്പൂണൊക്കെ ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏലക്കാപ്പൊടി ഞാൻ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് പൊടിച്ചതാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആദ്യം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഈ നെയ്യൊക്കെ ഇതിലൊന്ന് പിടിച്ച് വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ വീണ്ടും അടുത്ത രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലൊക്കെ ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ശർക്കരേൻ്റെ ആ ഒരു കുത്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ശർക്കരയ്ക്ക് പകരം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് പഞ്ചസാര മെൽറ്റാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയും ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ശർക്കരയും പഞ്ചസാരയും മധുരം പകുതിയാക്കി എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ശർക്കരയോ പഞ്ചസാരയോ ഏതോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്കിപ്പോൾ ഞാൻ മൊത്തം ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത് റെഡി ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതാ പാനിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇളക്കുമ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ പാനിൻ്റെ അടിവശമൊക്കെ കാണുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കണം കേട്ടോ പാനിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തു നിന്നും വിട്ട് അടിവശത്തു നിന്നൊക്കെ വിട്ട് വരുന്ന ഈ ഒരു പരുവത്തിലായിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിതാ ഇതുപോലെ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ മുറിഞ്ഞ് വീഴുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിലായി കിട്ടണം കേട്ടോ ഇതുപോലെ വലിഞ്ഞ് മുറിഞ്ഞ് വീഴുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിലായിരിക്കണം ഇതിനി നമുക്
അപ്പൊ രണ്ട് കപ്പ് ഗോതമ്പ് നുറുക്കും കൊണ്ട് ഇത്രയും ഹൽവ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ കുറച്ചാവുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പണി തീരുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ കൂടുതലാവുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം എടുത്തിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇനി നമുക്കിത് സെറ്റാവാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറും കൊണ്ട് തന്നെ അത് നന്നായിട്ട് സെറ്റാവും കേട്ടോ എന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റായിട്ട് വരട്ടെ ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പുറത്ത് വെച്ചാൽ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് സെറ്റായി കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൽവ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അത് പിറ്റേ ദിവസമാണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ രാത്രി ആയത് കാരണം സെറ്റായി വന്നപ്പോൾ തന്നെ രാത്രി ആയത് കാരണം പിന്നെ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ലൈറ്റ് കുറവായതുകൊണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് പാത്രത്തിൽ വെച്ചത് ഒന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ കഴിച്ച് പകുതിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കാണുന്നുണ്ടാവും ഇത് എത്രത്തോളം സോഫ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ അറിയിക്കണേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു നല്ല റെസിപ്പിയുമായിട്ട് അ